¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir, otra vez juntas, juntos. Y ya vamos a arrancar con la doctora, sí, Alicio, con y Alicio, y ya va a hablar, por supuesto, de odontología y de láser. Con y Alicio. La luz azul, o sea, esa lamparita que te ponen, que hace una luz azul, sí. cuando te hacen un arreglo para que la gente entienda, o sea, cuando se hace una obturación de un molar, un composite, en un diente adelante, atrás, no importa dónde, es exclusivamente para endurecer la pasta. ¿Cuál es la diferencia? La lámpara de luz ultravioleta sirve nada más que para endurecer una obturación, un arreglo, no produce acción sobre el diente. A diferencia, y recordate el color que te dije que era la luz, a diferencia, por ejemplo, de este láser, que es uno de muy, 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 muy bajita graduación, que fíjate que yo lo voy a aprender qué color tiene. Rojo. O sea, dijimos que la otra luz era azul. Claro. ¿Dónde está la gran diferencia de esto? Bueno, este láser no hace nada a nivel del diente, no lo, no lo perfora. O sea, tiene su cierta potencia, pero es para atender... Enfermedades de la boca, por ejemplo, herpes. Oh, yeah. Excelente, es francés, lo traje de allá, a este hace mucho más tiempo que este, pero allá, lo, si vos ves las indicaciones en la cajita original, todo lo que sean aftas, herpes, en borde del labio, cara interna, lengua, las famosas llaguitas. No me digas. Este se puede usar sin anteojos, porque no tiene gran poder de penetración, o sea, si a uno se le escapa el, el manipulo del láser, en el ojo no me hace nada. Pero este otro láser que te voy a mostrar, emite también una luz roja, o sea, a nivel de lo que es esta punta, no lo voy a prender porque esto genera un rayo en forma directa, este láser es, es diferente a este, o sea, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo lo prendo la luz es roja. Seguimos hablando Qué de que este, vieron que la puntita se ponía roja, este se pone rojo y este también se pone rojo. Este yo puedo hacer caries, cuestiones quirúrgicas, patología bucal, este es mucho más leve, o sea, desde, viste, la, la molesta sí, sí. ampolla del herpes cuando uno empieza a tomar solo, cuando mm. estás con un preexamen que aparece acá, explotan, la, esto lo reseca en dos o tres días. En vez, este láser es para tratar el hueso. ¿Qué hago yo con este láser? Cuando hay pérdida de hueso y el diente empieza a tener movimiento, movilidad, este láser atraviesa dos centímetros. Entonces, aparte de colocarle, por ejemplo, plaquetas del paciente, que se llama plasma rico en plaqueta, claro. que lo usan para las arrugas sí, sí. de los ojos, eso mismo se usa a nivel de la pérdida del hueso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se aplica esto? Directamente, una vez rellenado el hueso, es lo de afuera. O sea, no produce ningún tipo de acción, no vas a sentir nada, no va, se aplica del lado de afuera, atraviesa ese centímetro que tenemos, supongamos que acá tuviera el cachete, la mejilla, hasta llegar a lo que es el hueso que recubre el diente alrededor. Esto se le pasa alcohol, ah, se, porque pasa se apoya alcohol. en la cara, incluso se pasa una solución para que tenga mayor poder de penetración. En este otro, la diferencia es que la, la punta de este láser, a medida que se usa, yo le subo la potencia, se quema, y si no trae un dispositivo que es un cúter, que tiene un... para que la cámara lo vea, corto directamente la punta. Secciono el pedazo usado. De todas maneras, la, la potencia, o sea, claro, lo, quema. lo quema. O sea, subo la potencia, lo, lo alargo, lo hago salir como si fuera el... ¿Viste? ¿Te acuerdas del lápiz de mina? Ah, claro. Exactamente claro. lo mismo. O sea, ¿qué hago? Muevo la rosquita, sube y baja, lo saco unos milímetros y lo corto. De todas formas, en esta punta no hay bacteria que sobreviva sobre todo cuando lo pongo en esas eh, graduaciones de 2, 3 watts. El láser funciona, es una medida donde la electricidad se convierte en luz, en watts. Así como existen muchas medidas para medir la electricidad, 
enlaces se manejan en watts. Y es entonces, te vuelvo a cerrar la pregunta, es la gran diferencia. Que a una persona que le estén haciendo un arreglo, le pongan la luz azul, lo único que le hace es endurecer el composite, que es la pasta. No pueden hacer ningún tipo de tratamiento. A veces le dicen, te estoy poniendo láser. No, que no le mientan. Eso no es láser. Tampoco blanquea. El blanqueamiento pasa por otro lado y otro día lo vamos por favor. a abordar. El valor de vivir. Bueno, un tema que viene denunciando hace muchos años, mucho tiempo, que es el tema de inseguridad, y hoy especialmente va a hablar de esta problemática que hubo con los narcos, ¿sí? con los monos y con el gobierno, y todo este juicio que hubo que fue lamentable. Los temas de la ciudad y el doctor Héctor Caballero. Sí, mire, yo estoy muy molesto porque ha ocurrido un hecho que con, eh, para mí gravísimo, que es una mala señal de la justicia, eh, del Ministerio de Justicia y del gobierno de la provincia, que ha sido ocultado por todo este problema del de, eh, escrutinio. Se ha hablado del escrutinio y no se ha hablado de este hecho grave. ¿Cuál es el hecho grave? Usted sabe que hay un cartel de narcotráfico de la zona sur eh, que fue motivo de un juicio que se hizo muy importante que fue llevado adelante por la justicia provincial, más específicamente por el juez Juan Carlos Viena. Eh, yo dije por este programa y por otros programas permanentemente de que para mí iban a quedar todos en la calle por vicios de nulidad, o si no, que iba a terminar en un juicio abreviado. Todos me decían que no podía ser, todos, las autoridades, la, la, los miembros de la justicia, me dijeron, doctor, no va a ser así. Terminó en un juicio abreviado. ¿Qué quiere decir un juicio abreviado? Quiere decir que los abogados de, de, del cartel de los monos de, de cada uno de los integrantes y de gente que estaba implicada, se reunió con los fiscales, con los jueces de la otra parte, encerrado ¿eh? en cuatro paredes de una pieza, a espalda de la sociedad, y llegaron a un arreglo. ¿eh? Un arreglo donde se le han dado condenas irrisorias, porque a alguien que le tocaba perpetua le dieron nueve años y otros, ¿no es cierto?, penas muy menores. Si hubiera sido transparente la justicia, hubiera sido transparente el, el gobierno provincial, se hubiera hecho el juicio oral y público que el nuevo Código Procesal Penal contempla. De los condenados, ya dos están en libertad. Uno está en libertad en su casa domiciliaria, ¿eh? que... Eh, que está acusado, está imputado de ser un lavador de dinero, de, del dinero de eh, proveniente del narcotráfico, y otro más que estaba implicado también está en libertad. Hasta ahora todo lo que dije es objetivo. ¿Sabe lo que sería terrible? Que esto haya sido producido por una extorsión de la banda. ¿no? Decirle, mire, si no lo firman antes de las elecciones, nosotros le incendiamos la ciudad, le tiramos tantos muertos por día, etc. Eh, uno tiene derecho a pensar porque cómo puede ser que justo no, no, unos días no, 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 antes unos días antes se haya, se haya firmado entonces me parece que es muy grave no, vergonzoso para mí eh, pero muy grave como señala la sociedad de parte de la justicia y de parte del poder político de la provincia yo al gobernador que sea le voy a plantear que haga una convocatoria ¿no es cierto?, a, a los empresarios en sus distintos niveles, ¿no es cierto?, sea Federación Gremial de Industria y Comercio, Asociación Empresaria, Bolsa de Comercio, eh, a las organizaciones sindicales, eh, eh, a distintos sectores que hacer económico y social, a los colegios profesionales, eh, a las universidades eh, y a los partidos políticos con representación eh, parlamentaria para que sugieran medidas concretas, que formemos un frente común 
en contra del narcotráfico. Me olvidaba de las vecinales, porque las vecinales saben, saben mucho más que la propia policía. Entonces, me parece que hay que convocarlo a todos y hacer un frente común de lucha contra el narcotráfico, el delito y la inseguridad. Me parece que es importantísimo. Mire, lo del poder político es vergonzoso. No por algo se han producido algunos resultados electorales. Mire, yo después que termine esta entrevista, nosotros eh, hace tiempo un proyecto de mi autoría de control y regulación de la empresa de seguridad privada. Bah, fue reglamentada, fue reglamentada. Sin embargo, las compañías de seguridad privada se siguen instalando irresponsablemente. En la esquina de mi casa, después que echamos dos, que eran los que la avisaban cuando las casas quedaban vacías para ir a saltarla y vaciarla, eh, han puesto una sin permiso municipal, sin lo que requiere la municipalidad con el cartel, porque nadie lo controla, han bajado una garita, no han pedido ni permiso para ponerla en la vereda, y me ha sucedido ya dos noches que me aparece gente armada que no pueden estar armados por la calle, las guardias privadas no pueden estar armadas por la calle que me pegué en uno de los dos casos un susto terrible porque creía que era una entradera. Entonces no podemos estar expuestos. Mire, yo estoy a dos cuadras de la seccional 17. Hay barrio que no se puede vender la casa. Que usted le dice, yo tengo mi casa en venta, lo quisiera cambiar por un departamento, quisiera vivir más, 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 más al centro por, por motivos de salud, etc. Y le dice, no, en ese barrio no le podemos vender la casa, porque la cantidad de entraderas que ha habido ha sido muchísimo. El valor de vivir. Mucha gente llamó por teléfono preguntando por el doctor Tobaldo, ¿sí? y por este tratamiento que le está haciendo, que ya te, ya te lo va a comentar, sobre la artrosis. Daniel Tobaldo. La artrosis es una enfermedad que, como yo creo que en, en uno de los micros hablé de que es elemental, que si es una, carga, una enfermedad generativa y que tiene, se produce por acumulación de cargas tóxicas, que lo primero es sacar las cargas tóxicas. Entonces el tratamiento de detoxificación y de cambiar la alimentación es elemental. A eso hay que anexarle los tratamientos tópicos que uno hace, o sea, eh, trabajar sobre la articulación, porque en ese proceso de oxidación hay que hacerse la idea de que como que todo lo que estaba en, entre esas dos carillas articulares dejó de estar como estaba siempre. El cartílago está disminuido de, de espesor, está más seco, está lo que se llama degenerado, está expandido, eh, hay menos, lubricante, menos lubricación dentro de la articulación, las carillas óseas están irregulares, aumentadas de tamaño, o sea, por eso cuando nos sentamos entre tenemos artrosis y rodillas nos hace ruidito, porque rosa hueso con hueso, esas cosas... Entonces, ¿cómo se trata eso? Desde el punto de vista general de lo que es una enfermedad generativa, lo que ya te decía, sacando cargas tóxicas, equilibrando todo eso. Y desde el punto puntual de lo que es una artrosis, vamos a poner un ejemplo cualquiera, de rodilla, por ejemplo, es tratar de antioxidar el medio intraarticular. Para eso se utilizan diferentes técnicas, diferentes elementos, que van desde la utilización del ozono, la utilización de la terapia neural, la utilización del ácido hialurónico y lo último que estamos utilizando estamos utilizando elementos tanto por boca como inyectables dentro de la articulación de sustancias eh, antihomotóxicas que es una medicina muy importante dentro del mundo manejada desde Alemania en un laboratorio alemán donde poniendo esas inyecciones trabajamos en todo esto que yo te estoy diciendo y mejoramos rápidamente el funcionamiento de la articulación. Está demostrado, hemos hecho trabajos de comparación radiológica, donde aproximadamente a los seis meses de tratamiento aumenta la luz en la articulación y mejora terriblemente la movilidad y obviamente calma el dolor. Pero es de avanzado, ¿eh? No sé si están de avanzado, pero eh, o sea, es, es trabajo de muchos años que se, que se están haciendo en este tipo de cosas. O sea, se va corrigiendo sobre errores, ¿no? O sea, pero es un trabajo muy intenso que hacen, eh, que lo han hecho básicamente en Alemania. Tenemos muchos médicos acá en Colombia, en Ecuador, que trabajan con este tipo de tratamientos. El valor de vivir. Me conmovió mucho el tema 
que hablamos con la profesora Nora del Lago, que es la cirugía astral. Miren, si no conocen el tema, por favor escucharla porque es una persona inteligentísima. Yo siempre digo que Nora habla la mitad de las cosas porque es, es sabia, es inteligente, conoce, profundiza. Y este tema es algo apasionante, la cirugía astral. La profesora Nora del Lago. La energía que nos rodea, llamada aura, dividida en cuerpos sutiles, eh, generalmente cuando hace que muestre o manifieste cómo es la salud que nosotros tenemos. En un instante vamos a suponer que, vamos a un ejemplo simple, uno entra a una habitación nueva o una casa que no conoce un grupo de personas y ese grupo de personas sale de la habitación y entre ellas se hablan y una va a hablar de la ropa que tenían los dueños, otro va a hablar de la, si había buena pintura o no pintura, que la comida, que no esto, que no aquello y solo algunos van a hablar de qué lindos fueron recibidos en ese lugar. Entonces, esto habla del nivel de juzgamiento o de lo que necesito comparar o medir de los otros, sin tomar en cuenta mi propia medida. Esto constituye un pequeño grumo en el, en el espectro que nos rodea. Ese pequeño grumo, en algunas condiciones de, de, de cómo está el espíritu de la vivencia personal, se puede retirar de la persona. O se puede abrir para que la persona lo pueda manifestar o lo pueda observar, mejor y desde su propio libre albedrío lo pueda retirar o uno le busca por qué camino o, o le cuenta los posibles caminos o estrategias para que ese grumo lo pueda retirar porque si ese grumo hace una sombra el cuerpo físico enferma el cuerpo físico en un momento empieza a decir que esto tenemos si el problema es de juzgamiento empezamos a tener problemas en la vesícula en la vista en la boca por aquellas cosas que no decimos o cómo lo decimos. Y uno en un momento se cuestiona que tales o cuales personas eh, tienen una higiene bucal extraordinaria, van periódicamente a su odontólogo y sin embargo algo sigue sucediendo. Porque cuando la palabra la guardo en forma incorrecta, enfermo. Cuando no aprendo a partir de los hechos y mi mundo externo eh, oculta mi mundo interno, no vivo en armonía y cuando no estoy en armonía, enfermo. ¿Y esa cirugía a través de esa cirugía astral, a través de cómo se hace? Y bueno, acá eh, yo lo trabajo con cuarzos, con cuarzos como este, que son vírgenes, y que si vos observás en estos cuarzos, todos conservan lo que se denomina la geometría sagrada, ah. todos tienen el mismo número de aristas, geométricamente casi perfectos, y de esta manera se extrae o se vuelve a armonizar el aura para que vuelva a estar alineado cada uno de los chakras para que cada nivel de energía esté en el color y la intensidad correcta ¿Nos tomamos un tecito de tilo o nos vamos a los tilos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo te sugiero que te vayas a los tilos. ¿Viste cuando ya estás cansada que decís basta, necesito mi tiempo o con tu pareja? ¿Viste que a veces llega un momento que los pibes revolotean y, y la pareja un poco que está ahí, ¿no? Y hay un momento en la vida que uno necesita disfrutar, tomarse una pausa, ¿sí? Como, como siempre te digo, o nos tomamos un tilo o nos vamos a los tilos. Está el servicio de mucama. Las habitaciones tienen frigobar, microondas, para si vos querés hacer un cafecito en la madrugada o con un tecito, este, tenés la cafetera y las microondas para calentar. El desayuno completo. Hay que pasar la intersección de la 21 y a O12. A 80 metros está la estación de servicio Shell. Frente a la Shell, la manzana de la ex confitería Macumba, que todo el mundo de nuestra edad la conoce, este, en la misma manzana, en línea oblicua, está el otro. Como te decía antes, tomate un ratito de tiempo, anda, anda con tu marido, con tu pareja o sola, viste que uno a veces necesita decir, bueno mira, voy me relajo dos, dos o tres días y ahí me quedo, en los tilos. Como también te recomiendo que vayas a verlo a Rodrigo Varela con esos masajes tuina y especialmente ahora en invierno, donde hay muchos problemas respiratorios. Rodrigo Varela y masaje tuina.
¿Cómo te va? Hola, Cecilia. Sí, estaba, sin... Hola. estaba sintiendo el aroma de ese producto que me pusiste para las bebidas respiratorias. Sí, básicamente un producto a, a base de eucalipto, mmm, tiene romero, tiene menta, para que limpie las vías respiratorias. Muy rico. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque estamos en una Bien. época donde las vías respiratorias están mal. Bien, justamente hablando de eso, vamos a trabajar reforzando el sistema respiratorio. O sea, como la circulación de, de la sangre a través de, la, de los emplastos que vamos a trabajar hoy y a través de las cremas, los aceites esenciales puros que trabajamos, vamos a llegar a los pulmones para limpiar todo lo que es la inflamación en mucosa respiratoria e intestinal que tiene que ver con pulmón, intestino grueso, canales de energía que inflaman nuestros pulmones en esta época que se enfría mucho uno y tiene bajas las defensas. Bien, el frío influye. Si uno encima come alimentos que inflaman estas mucosas como las harinas blancas, los lácteos, los quesos y todo lo demás derivados, eh, vamos a lograr mayor inflamación y por lo tanto vamos a bajar más las defensas en estos órganos. Así que también levantando las defensas, comiendo alimentos más sanos como frutas o verduras, vamos a limpiar nuestra mucosa intestinal y, eh, y también la mucosa de los pulmones. Entonces de esa manera equilibramos también nuestro sistema respiratorio. Y obviamente también sin dejar de lado la emoción importante que influye que es la angustia. El famoso dicho que dice, la angustia me oprime el pecho. ¿Sí? Un, tengo una angustia que me oprime el pecho. Bueno, también hay que trabajar lo físico, lo emocional, lo energético. Somos una totalidad. De eso se trata el tuiná. El tuiná es un masaje tradicional chino enfocado en la totalidad de lo que somos. El valor de vivir tiene encuentros y desencuentros. Gente que... Bueno, está dentro de la calidad de vida y gente que ha pasado por distintas etapas de la vida, que uno lo ha conocido. Y, y bueno, el desafío de la vida, de pasar por lo bueno, por lo malo, por el encuentro, por el desencuentro. Y a mí me da un gusto reencontrarme con él porque es un amigo que también ha colaborado con mis producciones de hace tantos años. Y bueno, yo le invité al programa y le dije, mira, ¿por qué no vamos a hablar un poco del sindicalismo? Porque también... Hay todo un mundo que se desconoce del trabajo de ellos. Eh, muchas veces el, el sindicalismo en la vida política tiene un rol fundamental de acompañar proyectos políticos. Bueno, te lo presento, Oscar Barrio Nuevo, un amigo de muchos años y muy querido, con una vida muy rica y que merece la pena que la contemos en lo que es este valor de vivir. Y ser sindicalista eh, es priorizar por sobre todas las cosas, más allá eh, de quién sea el responsable de gobernar políticamente, es eh, de bregar por los intereses del trabajador en primera instancia. Y luego eh, eh, acompasar nuestro andar con la, con la política, con quienes eh, llegan a a ganar, digamos, las elecciones políticamente, bueno, este, en algún momento tenemos que acordar por el interés de los trabajadores, pero primero somos sindicalistas. Al decir de Perón, este, pretendemos seguir siendo la columna vertebral del movimiento, eh, pero bueno, eh, el tiempo fue pasando y yo te podría decir que, por ejemplo, en el caso nuestro, que a mí siempre me tuvo realmente con, eh, digamos, con la continuidad del tiempo, sí. este, fue representando a los trabajadores. Y bueno, y en ese representar a los trabajadores, eh, la única participación efectiva eh, que tuvimos con la rama política fue cuando logramos imponer la candidatura de José María Bernay, que fue eh, abierto el, proceso, el nuevo proceso electoral de la provincia cuando ganara el Fulcín en la nación y, y Bernet acá en la provincia. Durante el proceso militar eh, tuvimos eh, en la estructura sindical de aquel momento eh, tuvimos, teníamos un, un baluarte de la resistencia que era el movimiento obrero este, 
Y bueno, en aquel tiempo eh, me acompañaban muchísimos gremios eh, y en alguna oportunidad eh, tuvimos, digamos, la osadía de posterior amenazas de muerte este, en el año 79 eh, de visitar a Monseñor Vicente Saspe en Santa Fe eh, en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe estaban desfilando ya eh, las Madres de Plaza de Mayo corrían los años 80 nosotros intentábamos eh, tomar medidas de acción y nos fracasaba casi permanentemente por no tener un contacto verdadero eh, con quienes eh, prácticamente nos deshacían los actos eh, como era la UTA, era, tenía que tener un rol preponderante el transporte en una medida de acción eh, directa de trabajo. Eh, fui a hablar con en aquella vez eh, secretario general de la UTA sin consultar con mis compañeros este, fui a hablar y eh, Cachito Esteve que era el secretario general eh, me dijo, sí, bueno eh, yo me adhiero pero somos somos muy amigos este, dice, yo me adhiero pero con una condición este, quiero ser secretario general eh, pero yo soy el secretario general le digo, bueno, a la par tuya y acepté pero sin informarle a mis compañeros que después en el plenario donde íbamos a dar a conocer que se incorporaba un co-secretario general este, eh, se dijo de todo, es decir, lo atacaron porque era el, el gremio que no participaba más de allí en adelante empezaron a participar eh, los trabajadores del transporte automotor y, y ya los paros eh, eran completos eh, hicimos eh, acto, recuerdo, en la Plaza Sarmiento, los dos este, y en aquel acto eh, realmente fue multitudinario como nunca se vio en la ciudad previo a la normalización que llevara como candidato, a, a, como gobernador, eh, gobernador electo a, a José María Bernet eh, y de presidente a Raúl Alfonsín, a quien valoramos y respetamos mucho todavía. Gracias, Oscar. Y el miércoles que viene vamos a seguir hablando. De, de toda tu trayectoria, de la vida política de Santa Fe. Sí, es muy rico todo para que lo, para que lo cuentes. Como también es muy bueno memoria celular, porque ahí hablábamos con Adriana Torres, qué pasa con la gente que a veces mira afuera y no mira hacia adentro. Esas personas que siempre están pendientes de lo que, lo que pasa afuera, lo que pasa al vecino, todo, y no se toma la molestia de mirarse hacia adentro y reencontrarse. Adriana Torres y Memoria Celular. Sí, yo creo que hay una gran tendencia a mirar hacia afuera. Sí. Eh, lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que el otro piensa, eh, qué opina de mí, eh, cómo me cuida, o si me cuido o no me cuida. Eh, eh, estamos siempre pendientes de lo que el otro se pone, de lo que dice la moda, de lo que establece la sociedad, de lo que dicen los políticos. O sea, estamos siempre pendientes del otro, ¿eh? mirando siempre hacia afuera, nosotros hacia afuera. Y la mayoría de las veces, Cecilia, no miramos hacia nosotros mismos, porque todo eso que pasa afuera de nosotros está bueno mirarlo. No digo que no hay que mirarlo, pero el problema es cuando me quedo afuera de mí, me quedo fuera de mí. Es decir, siempre dejo todo porque después termino, tras, eh, termino diciendo y bueno, la culpa siempre termina siendo del otro, yo soy así, por culpa de. Entonces, cuando nosotros nos quedamos siempre mirando para afuera esta historia de que el prado ajeno siempre es más verde, 
y nos quedamos como víctimas de todo ese proceso de la fuera, entonces perdemos, de, eh, perdemos la, la mirada en lo más importante que es en nosotros mismos. Porque ¿para qué vinimos a este mundo? ¿Qué vinimos a hacer a este mundo? ¿Qué traemos a este mundo? ¿Qué luz traemos a este mundo? ¿Y qué podemos hacer nosotros para afuera? Porque si no, siempre estamos esperando que de afuera venga la solución. Entonces, lo, cuando, nosotros, cuando el paciente llega a memoria celular generalmente y vemos que está siempre mirando para afuera, está bueno, y lo, y lo ayudamos por supuesto, a que pueda encontrar sus propias respuestas y que pueda encontrarse a sí mismo, porque es importantísimo, ¿eh? es importantísimo que la persona entre a sus bancos de memoria, ver qué es lo que tiene grabado, guardado. Esto puede ser un problema de autoestima, puede generar la inseguridad, puede provenir de envidias, puede prevenir de un montón de, de cosas. Cosas, mirar siempre para afuera. Lo importante es que la persona empiece a mirar para adentro porque no hay nada más lindo que mirarnos para adentro en el afuera. Lo que está ocurriendo afuera está ocurriendo adentro mío. Y seguimos hablando de sindicalismo y un chico joven le dicen al perro ¿Eh? El perro das también es guerrero. Y además con toda la historia de Ate, que también es un gremio que tiene una historia riquísima. Este, colaboraron mucho con, con el peronismo de la primera época, acompañaron al general Perón, siguen en la lucha porque son guerreros. Estoy hablando del perro das y esta te cuento. Todas voces, todas. El 2 de septiembre están convocadas las elecciones nacionales en todo el país. Eh, 300.000 trabajadores de la, afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado, eh, municipales, trabajadores municipales, trabajadores de organismos provinciales y trabajadores de organismos nacionales, van a poder votar en todo el país al mismo tiempo para elegir su propio, a sus propios compañeros de, de, que los represente, digamos. Y esa, ese acompañamiento está dado por este, el voto directo y secreto que da cada uno y que, por supuesto, como es eh, habitual en la historia de ATE, cada vez que se presentan las elecciones, que son cada cuatro años, eh, la pluralidad es este, un lugar esencial para construir la democracia. Por eso eh, no va a haber una lista, sino seguramente va a haber varias listas eh, en el ámbito nacional, provincial y local que garanticen digamos, la, la continuidad de, de una política en la cual este, ATE digo, necesita este, construir para, por supuesto, seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Este es un sindicato que además de pelear por los derechos que tenemos dentro de este Estado, eh, que a veces se consiguen cosas este, que son muy pequeñas, pero para, al mismo tiempo para nosotros son muy valerosas, es un sindicato que se pronuncia por, por una patria que sea soberana, independiente, que tenga un Estado fuerte, que luche por su, por su independencia verdaderamente y que tiene un mandato que evidentemente lo hizo vigente y que genera digamos un principio que es un principio fundacional pero que al mismo tiempo lo seguimos teniendo como bandera en nuestra estrategia de lucha, que es este, la autonomía. Cuando habla uno de la autonomía de clase, habla de los intereses que defiende. Y uno quiere una clase trabajadora que no esté al servicio de los empresarios, de los poderosos, queremos una clase trabajadora que esté al servicio del pueblo. Entonces, los ríos están totalmente privatizados, eh, estamos en contra de la megaminería, estamos en contra del fracking, ahora como, como, nuevo, como nuevo proceso de explotación para sacar petróleo, como estamos en contra del pago de la deuda externa y como estamos en contra de todo aquello que atente este, contra la soberanía de nuestro país. Estamos, estamos en una situación donde hay un estado de violencia que se genera a través de una estructura y esa estructura es una estructura económica que somete a la gran mayoría de esta población a sobrevivir y no a vivir como corresponde. Estamos en una democracia formal, precaria, flaca, pero que al mismo tiempo con nuestra lucha y con nuestras, este, y con nuestras este, voluntades, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, qué sé yo, con nuestra idea, 
y más sobre todo pensando en un pensamiento colectivo, creemos que este, en un contexto político muy difícil, donde estamos a riesgo de, de que una nueva etapa del neoliberalismo se instale con más fuerza que la anterior, este, no, nos pone a nosotros de... De, de cara a una lucha donde vamos a tener que enfrentar situaciones donde no queremos más ajustes cuando se vendieron las empresas del Estado en la, en la década de los 90. El dar y el recibir, qué lindo tema que tratamos con Elena Marinelli, porque a veces nos ponemos a charlar y, y surgen cosas, porque todo lo que está relacionado con la familia, con... Siempre te digo, anda a los talleres de Alina para darte cuenta de lo que te estoy contando. Cómo se reordena la familia ¿sí? con constelaciones familiares. Y este dar y recibir también tiene mucho que ver con eso, con constelaciones familiares. Mira. Eh, acá podríamos hablar de la inocencia y de la culpa. Cuando hablamos de este lugar, o sea, una persona, cuando vos das algo, eh, siempre tiene que haber una, una compensación. Y así como yo recibo, eh, poder dar a la otra persona eh, un poquito menos o algo similar de eso que estoy dando. Supongamos que tiene que ver con, con dinero, que, que a lo mejor... Te podría contar un cuentito, eh, un cuento que contó Ver en su momento. Eh, un misionero estando en África eh, visitó un enfermo eh, muchas veces porque lo necesitaba y, y le tocaba eh, irse de la misión, se iba a otro país. Y cuando ve a este hombre que había caminado allá, es di diferente la, la manera, la idiosincrasia, había muchos, había caminado muchos kilómetros para llegar a despedirlo y se acerca y el señor, digamos, está enfermo, que él lo había visitado muchas veces, le da un dinero. Un dinero que el misionero cuando eh, lo estaba recibiendo pensó, eh, él no necesita más que yo, pero cuando lo recibía sintió el amor y el agradecimiento cuando le daba este dinero que lo tomó y le dijo gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando realmente uno da algo y del otro lado hay una compensación agradecida, de la manera que sea, es bueno tomarla. Porque si yo no la tomo, me estoy sintiendo más grande. ¿Eh? Me pongo en un lugar no de par, en un lugar más grande. Si no la acepto, Estoy huyendo de eso que, que no puedo compensar, que tiene que ver conmigo. ¿Qué tiene que ver con la culpa? Y la, la culpa en, en no poder recibir o en no poder aceptar esto que, que estoy recibiendo. Es? Eh, es, es perder la inocencia. O sea, cuando uno, estamos hablando en relaciones, por ejemplo, en una relación de pareja hay un dar y un recibir. Y este dar y recibir tiene que ser siempre... Eh, desde un lugar de armonía, porque si yo doy, doy, doy y eh, no recibo re compensación por eso que doy, después hay un distanciamiento. Y si a lo mejor eh, yo doy y la persona que le estoy dando, supuestamente a mi pareja, él me da un poco más, yo quedo en deuda, y estamos siempre en el dar y el recibir, compensando. Pero una pareja, bueno, es la dinámica, es, es, es un crecimiento. Esto se da un crecimiento cuando sucede en el dar y en la compensación. Y cuando no, cuando no podríamos decir eh, que se, se, en una relación suceden tensiones muy importantes, que si esto no se supera, ¿qué quiere decir cuando una tensión, un, un distanciamiento? Y si de uno de los dos no compensa este distanciamiento, aflojando un poquito más, se corta la relación. El valor de vivir. 
Viste que este programa tiene mucha gente sabia, digo yo, ¿eh? porque con el paso de los años han adquirido esa sabiduría. María Delia era, es una médica, pero empezó primero con la medicina tradicional y hoy es médica holística, así que pasó por las distintas etapas y hoy está ¿sí? en esto que es la medicina holística y está hablando un poco de cómo, cómo nos tenemos que cuidar ¿sí? de las agresiones internas, externas. Es lindo este tema, este, este, este micro, porque ella nos enseña muchísimas cosas que quiero que la escuche y si te pasa o si en algún momento estás mal, bueno, tenés un lugar donde recurrir. María Delia Laporta. Bueno, es que el médico que hace, digamos, medicina holística es distinto de los otros médicos que hacen la medicina tradicional. En la medicina holística se tiene en cuenta al ser como un ente energético, indivisible, único. O sea, es un microcosmo en el gran universo. Nosotros estamos todos dentro de un huevo energético. ¿Mm? Bueno, entonces, claro, como eh, sentimos nada más que la parte y vemos la parte material, de lo otro ni fu ni fa. ¿Y lo otro qué sería? Y lo otro tiene que ver con sensaciones físicas que están ¿viste? bien pegaditas y si te vas fijando, después va con lo emocional, en la medida en que va yendo para afuera. Pero yo tengo en cuenta justamente que esta energía puede fracturarse, puede romperse, puede lesionarse, ¿no? Y entonces es ahí cuando ingresan elementos negativos. Ingresan elementos negativos que hacen que la persona eh, no esté bien, ni mental, ni emocionalmente, ni espiritual. Y eso es muy fácil de conseguirlo. Basta que entres en ira, se rompe. ¡Qué bárbaro! Y entonces ahí, ¿me entendés? Entran estos entes. Y bueno, decimos que el infierno está acá. Claro. Y si no, decime todo lo que está totalmente, sucediendo. Coincido totalmente. Bueno. Ahora, vivir, de esto, de, vivir en el infierno, ¿de qué manera uno se puede ir cubriendo? Para que no, no, te... no te vas cubriendo. No. Mantenés esto sano. Claro. Y la mejor manera la única que yo conozco, es justamente evitando preocupaciones, evitando el estar, ay, lo que me hicieron, o sea, que te vas al pasado, ¿me entiendes? O qué mal me fue y la seguís y la seguís. Te fuiste, te fuiste de tu centro, te fuiste de tu ser. Y ahí es cuando, ¿me entendés? Ingresan todas esas energías negativas. Viste que uno llega a una etapa de la vida que te pones a reflexionar, te sentas en tu casa, haces un balance de tu vida, ¿sí? Y a veces eso es bueno, pero el exceso es malo. Y fíjate los órganos que ataca. La doctora Nora Curuchet, el exceso, ¿sí? Y acupuntura. Reflexionar se puede y está bien y es lo que uno debe hacer, porque si no seríamos unos atolondrados. Lo que pasa es que la reflexión en exceso, cuando estás todo el día pensando, todo el día elaborando cosas, lleva a un exceso de trabajo del órgano vaso que tenemos acá y que también está relacionado con la boca y con la lengua, entonces allí ese exceso y ese bloqueo de energía de ese órgano que está trabajando de más lleva a que vos tengas lesiones en esos lugares. Además, el vaso también eh, se encarga de la elaboración de las células inmunológicas, de los linfocitos. Entonces esos son los que nos defienden, en, los, son los elementos de la sangre que no, nos defienden ante una agresión externa. Cuando vos consumís toda esa energía, el vaso los deja de fabricar 
y un virus o un germen o lo que haya alrededor te ataca. Claro, el cuerpo mismo te va dando señales de lo que tenés que hacer. Por eso nosotros tomamos siempre al hombre, al, al ser humano, a las personas, como una unidad. Esto es una medicina holística. Y vamos desde las sensaciones, desde los sentimientos, hasta todos los, los funcionamientos de los órganos. Eh, trabajamos con la teoría de los cinco elementos y vos tenés que en cada uno, si bien hay un elemento de la naturaleza que lo representa, también hay una actitud emocional, que no tiene por qué ser una emoción patológica, enferma. Vos fíjate que hablamos de decisión, de alegría, de reflexión, de serenidad, de responsabilidad. Claro. Pero cuando uno es, tiene una tendencia a exagerar en determinadas cosas, ese órgano se enferma. Por ejemplo, te digo, a la inversa, cuando un órgano está enfermo, esa característica emocional también se altera. Si yo tengo el corazón enfermo, pierdo la alegría. Me siento mal. Eso lo asociamos, porque el que recibe todas las emociones en general es el corazón. El corazón es el que más siente. Y el corazón es el que te recibe la sensación, manda la sensación, la, la información al cerebro y el cerebro responde. Y vos sentís o ira o miedo o tristeza o angustia, suponete. Pero al mismo tiempo, cualquier este, de estas emociones que estén, se presenten en exceso, te enferma el órgano también. Entonces nosotros vamos a trabajar de acuerdo a cómo se sienta la persona. Le preguntamos nuestra, la historia clínica a nosotros, si es temerosa, si es muy reflexiva, si es una persona enojosa, irritable, si es una persona que enseguida se ríe y, y, y canta, y, o, si realmente, o si reflexiona mucho, o si está triste, o tuvo una pérdida o un duelo reciente, entonces ahí vamos a ver qué órgano vamos a trabajar. Y, y hay distintas patologías. Vos sabés que ahora viene el otoño y empieza toda la patología respiratoria. ¿Y que, quién está en el otoño? Está el pulmón. Ah, claro. Entonces, todos lo, lo, los elementos patógenos, las energías negativas que nos afectan, vienen y, y afectan fundamentalmente el aparato respiratorio. Cuando cambia el tiempo, cuando hace frío ya, lo más débil que tenemos en esta época es el aparato respiratorio. Y la acupuntura lo que hace es tomar, como nosotros vemos cuál es el órgano que está afectado, los buscamos de acuerdo a su meridiano correspondiente y buscamos puntos de sedación, puntos de tonificación, puntos de, de pasaje de energía y armonizamos y equilibramos toda esa energía que se está desequilibrando. El valor de vivir. La Pedroni, que también es una mujer sabia, para no decir una vieja sabia, pero con todo el cariño y el afecto que tengo por ella, ¿no? Ella dice de que el Reiki es un servicio, que no hay que tomarlo como un negocio. ¿Y por qué dice esto? Bueno, te lo cuenta María Esther Pedroni. Eh, volvemos un poquito a lo que estábamos hablando antes, ¿no? La gente se pierde detrás del concepto de ganar dinero. Hacer de Reiki una fuente de ingreso. Y ahí está el gran error. Yo creo que el que practica Reiki tiene que tener su supervivencia por otro lado. Entonces todo lo demás que se hace es para crecer, para engrandecerse, para pagar cursos que realmente son costosos, para hacer cosas, pero no para decir vivo de esto si yo de reiki quiero hacer un negocio de supervivencia no me va a funcionar la cosa como corresponde ¿por qué? porque reiki el, lo que se cobra en reiki es un complemento para poder dar más no es una supremacía para decir vivo de esto cuando nosotros empezamos a enfocar, a enfocar el reiki como una parte de supervivencia empezamos a fallar ¿por qué? Porque Reiki necesita tiempo. A ver, vamos a empezar desde el principio. Reiki es una filosofía de vida. Con una connotación de sanación a través de las manos. Primero se tiene que preparar el individuo. Para poder dar hay que tener. 
si yo no tengo el conocimiento profundo, si yo como persona no soy, por lo menos, no te diré 100 puntos, pero 90, ¿cómo puedo dar lo que no tengo? ¿Cómo puedo yo estar llena de carencias y dar a los demás para que se nutran? El Reiki es una ciencia, es una ciencia, una ciencia de, que sale profundo del alma y del espíritu. Crezcamos por dentro para poder dar por fuera. Yo no juzgo ni critico, cada uno hace lo que, lo que siente y lo que ve. Para cada, hay un refrán que dice, para cada roto hay un descosido, ¿no? Es así. Bueno, pero eh, cada uno buscará su camino. Pero el camino realmente de Reiki es una filosofía mal entendida. El que verdaderamente lo siente busca el camino. Y va a un lado y va al otro hasta que encuentra lo que necesita. Gracias. Como hice yo, me fui al exterior a buscar la fuente. ¿Hay algo más molesto, más perverso que un manipulador, que una manipuladora? Y Máxime, cuando está en tu trabajo? Bueno, de este tema te lo cuenta la doctora Susana Treviño, el manipulador. Nuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato. Así que un intruso, ¿eh? Un topo. ¿Hasta dónde tenemos que competir? Hasta que nos arranquemos los ojos. Si te acerques un pelo, te juro por Dios que te arranco la cabeza. No voy a darte el gusto de ver cómo me marcho. ¿Pero tú quién te has creído que eres? Niña, tola de mierda. No admito que se considere traición a lo que yo hice. ¿Hay algo que la empresa no sabe y debería saber? Parece que se respire toda la colaboración que sería deseable en el grupo. ¿Qué grupo? Estamos compitiendo por un mismo puesto de trabajo. El manipulador o la manipuladora, porque pueden ser mujeres u hombres, por supuesto, sí. eh, actúan en todos los ámbitos de trabajo. Y no solamente en los ámbitos de trabajo, sino también fuera de los ámbitos. Es decir, es como una forma de respirar, de existir. Eh, no me gusta utilizar terminologías distintas, pero sí esta asimilación con eh, los seres vivientes denominados animales, porque yo los denomino boas constrictoras. Es decir, el manipulador o la manipuladora trata de chupar al otro. Y, sobre todo, trata de dejar ver como que no tiene culpa de nada. Hay como una transferencia de culpa en el otro. Y, si puede, y su objetivo normalmente es desautorizar al jefe o a la jefa, o a, más que jefe, porque esa palabra es un tanto... No, no eh, a la autoridad, a la que tiene un poder de coordinación, de conducción, eh, un nivel jerárquico en donde organiza el grupo. Entonces existe esa persona que quiere enfrentarse a esta persona. ¿Por qué motivo? Bueno, puede ser porque esa persona, el manipulador o la manipuladora, se sabe mediocre y sabe, a su vez, que de esa manera puede llegar a escalar, pero siempre, indefectiblemente, se rodea, necesita rodearse de todo un grupo de adeptos y de adeptas. Jamás actúa solo. Primer punto, se necesita tener por parte de la persona, que es en este caso compañera o compañero de trabajo, una postura muy firme y decirle, mira, yo en esta no entro. En esta no entro. Pero, ¿qué pasa, Cecilia? No ocurre, esto puede suceder con una persona, con dos personas. Pero, muchas veces, y te diría en el 99% de los casos, hay todo un grupo que es como que lo sigue como manada, porque tiene cierto poder de seducción, indefectiblemente. Es como el estafador, es un estafador eh, moral, más bien inmoral. Es un estafador de situaciones, de sentimientos, de conductas.
porque nunca se va a mostrar como una persona irascible, violenta, ¿no? no claro. Es como que te encanta, claro. por eso hablo de la boa constrictora que atrae, fagocita, te envuelve y te chupa, te traga. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Me decía el camarógrafo que no me olvide buscarnos en Facebook, el Valor de Vivir, ahí está, entrá. Si no lo puedes ver el miércoles, no lo puedes ver el domingo, que lo tenés que ver así, desayunamos juntas, juntos, lo pones por Facebook, el Valor de Vivir, y ya está. Pero igual nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias. Mm -hmm.